আসসালামু আলাইকুম ম্যাথমেটিক্স ফি এর আরো একটি ক্লাসে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স ফি এর তৃতীয় অধ্যায় এখান থেকে বিস্তারিত বিষয় আলোচনা শুরু আলোচনা করব এবং এখানে আমরা এমন ভাবে আলোচনা করব যাতে একদম প্রথম থেকে যে সকল বিষয় বা যে সকল সূত্র আমাদের দরকার পড়ে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সেই সকল বিষয় থেকে আজকে ক্লাসটা আমরা শুরু করব তো প্রথমত আমরা একটি তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে জেনে নেই তৃতীয় অধ্যায় এখানে মূলত হচ্ছে বৃত্ত এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রে ফল সম্পর্কিত একটা অধ্যায় অর্থাৎ এই সকল বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমত আমরা জানতে চাই যে আসলে বৃত্তটা কাকে বলে এবং এখান থেকে পরবর্তীতে আমরা বৃত্তের যে বিভিন্ন অংশ আছে এই অংশগুলো আমরা একটু শিখবো তো প্রথমত একটা বৃত্ত কাকে বলে আমরা যদি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে তার চার দিকে আপনি যদি এরকম একটা বক্রপথে ঘুরেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ধরেন সাপোজ ও এটাকে আপনি কি করলেন কেন্দ্র করলেন কেন্দ্র করে এরকম একটা বক্রপথ আপনি ঘুরলেন ঠিক আছে তখন যে আপনার চিত্রটা এখানে ফুটে উঠলো সেটাকে আপনি কিন্তু একটা বৃত্ত বলতে পারেন তাই না আচ্ছা আর যে নির্দিষ্ট বিন্দুকে আপনি কেন্দ্র করে ঘুরছেন বক্রপথে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে আমরা কি বলতে পারি কেন্দ্র বলতে পারি আর এই যদি সম্পূর্ণতার বক্রপটটা এই বক্রপটটাকে আমরা কি বলি বলেন তো এটাকে মূলত আমরা বলি পরিধি আচ্ছা তারপরে আসেন এই যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটাকে আমরা মনে করেন সাপোজ আমি এটাকে এ বিন্দু দ্বারা আইডেন্টিফাই করলাম তাহলে এই যে দেখেন কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা সেটাকে আমরা কি কি বলি আসলে সেটাকে কিন্তু বলা হয় বৃত্তের সংযুক্ত করে দিলাম তাহলে দেখেন একটা স্ট্রেট লাইন পাওয়া গেল একটা সরল রেখা পাওয়া গেল এই যে যে সরল রেখাটা এবি সরল রেখা এই এবি সরল রেখাটা মানে হচ্ছে এটাকে আমি বলি বৃত্তের ব্যাস কি বলা হয় বৃত্তের ব্যাশ বলা হয় আচ্ছা মানে ব্যাসটা তাহলে স্যার কাকে বলে দেখেন আপনি এখান থেকে ডেফিনেশন দিতে পারেন যে কেন্দ্রগামী কোন একটা যাকে আমরা কি বলতে পারি বৃত্তের ব্যাস বলতে পারি আচ্ছা তো খেয়াল করেন এই ব্যাসটাকে আমরা আসলে প্রকাশ করি হচ্ছে টু আর দ্বারা অথবা এটাকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি একটু খেয়াল করেন এই ব্যাস এবং এই ব্যাসার দ এই দুটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে খেয়াল করেন আপনি ব্যাসটা হচ্ছে আর বাট আর ব্যাসটা হচ্ছে আমাদের টু আর আর ব্যাসার দটা হচ্ছে আর কি বলা যায় বলা যায় এখানে ব্যাসার্ধটা হচ্ছে ব্যাসের অর্ধেক ঠিক আছে ব্যাসার্ধটা ব্যাসের অর্ধেক ক্লিয়ার মানে বলা যায় ব্যাসটা যদি দশ মিটার হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাসার্ধটা কত মিটার হবে পাঁচ মিটার যেহেতু তার কি অর্ধেক ঠিক আছে তো এরপর আমরা একটা বিষয় খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমি যদি এই যে এখানে যে ব্যাসটা অঙ্কন করছি এই ব্যাসটা কিন্তু কেন্দ্র দিয়ে যাবে এখন আমি একটা রেখা কি করলাম পরিধির মধ্যে এরকম একটা রেখা অঙ্কন করলাম যেটা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় নাই তাহলে কেন্দ্র দিয়ে যদি না যায় তো এই রেখাটাকে আমরা কি বলি এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের একটা যা এটা হচ্ছে আমাদের কি বলেন তো বৃত্তের একটা যা ঠিক আছে বৃত্তের মধ্যে এরকম যতগুলো আপনি রেখা অঙ্কন করবেন যা এ বেশ ব্যতীত এরা সকলেই কি হবে যা হবে কেন্দ্রগামী ব্যতীত অন্য যে কোনো রেখায় সেটাকে আমরা কি বলি বৃত্তের যা বলতে পারি আর বৃত্তের যে কোনো ব্যাসার্ধ একই বৃত্তে আপনি যদি একশো কোটিও ব্যাসার্ধ অঙ্কন করেন সকল ব্যাসার্ধ কিন্তু কি হবে সমান হবে মানে আপনি যদি বলেন ও এর কথা বলেন অথবা এখানে ধরেন ও সির কথা বলেন অথবা এখানে ওডির কথা বললেন ঠিক আছে এরা সবাই কিন্তু বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং এদের ব্যাসার্ধটা অলএস ইকুয়াল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি আচ্ছা তো এখানে একটু খেয়াল করেন আগে আপনাদেরকে একটু বৃত্তকলাটা বোঝাইনি আমি যেহেতু প্রথমে বলেছিলাম যে বৃত্ত আর একটা হচ্ছে বৃত্তকলা এই বৃত্তকলা বিষয়টা কি এটা একটু বুঝে তো আমি এইখানে একটা বিন্দু এ এখানে একটা বিন্দু হচ্ছে ডি খেয়াল করেন এই এ এবং ডি বিন্দু কেন্দ্রের সাথে থিটা কোন তৈরি করছে কি কোন তৈরি করেছে স্যার থিটা কোন তাহলে এই যে এখানে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই অংশ এই অংশটা এই অংশটাকেই আমরা বেসিক্যালি বলতে পারি বৃত্তকলা এটাকে আমরা কি বলতে পারি বেসিক্যালি বলেন তো বৃত্তকলা বলতে পারি বা বৃত্তাংশ বলতে পারি একটা বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট অংশ আচ্ছা এখন আমরা আসি সূত্রের আলোচনায় যদি আমাদের ব্যাসার্ধটা আর হয় তাহলে পরিধি বের করার সূত্রটা হচ্ছে টু পাই আর এটা হচ্ছে আমাদের পরিধি বের করার সূত্র এখন মনে করেন সাপোজ আপনার ব্যাসার্ধ দেওয়া নাই কি দেওয়া আছে স্যার ব্যাস দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন এই যে আমি এটাকে একটু সাজাই যদি লিখি টুয়ারটা একসাথে লিখলাম পাইটাইটা আলাদা লিখলাম 
তাহলে এই 2 আর মানে কি ব্যাস ব্যাস মানে হচ্ছে d তাই d পাই এটাও কিন্তু আরেকটা সূত্র সেটা হচ্ছে পরিধি বের করা ঠিক আছে তার আপনি এটাও अप्लाई করতে পারেন অথবা এটাও अप्लाई করতে পারেন দুটো একই এখন আসেন বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা হচ্ছে আপনার পাই আর স্কয়ার বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে পাই আর স্কয়ার অর্থাৎ পাই ইনটু ব্যাসার্ধ স্কয়ার এটা হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র আর একক তো আপনারা জানেন এই যে বর্গ একক হবে আচ্ছা এইখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন যদি আমাদের ব্যাসার্ধটা না দেওয়া থাকে যদি ব্যাস দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে সূত্রটা কি হবে আচ্ছা আমি একটু বলি দেখেন ব্যাসার্ধ যদি আর হয় এবং ব্যাসটা যদি d হয় এই যেটা আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু এরকম ব্যাসার্ধ ব্যাসের অর্ধেক তাই না সেই কারণে আমরা বলতে পারি r d 2 আপনি যদি এখানে अप्लाई করেন তাহলে দেখেন কি হয় π d 2 হোল স্কয়ার दैट मींस এখানে হয় π উপরে হয় d স্কয়ার আর নিচে কি আসে 4 আসে दैट मींस আমরা বলতে পারি সূত্রটা হচ্ছে π d স্কয়ার 4 π d স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল বের করার আরেকটা সূত্র যদি ব্যাসার্ধ তো থাকে সরাসরি আপনি এই সূত্র अप्लाई করতে পারেন আর ব্যাস দ্বারা করতে গেলে আপনাকে এই সূত্রটা अप्लाई করতে হবে তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে বৃত্তের যে নরমাল সূত্রগুলো পরিধি ব্যাস তারপর হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রফল এই সূত্রগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমরা একটু বৃত্তকলা নিয়ে আলোচনা করতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা আসেন যেমন আমাদের কি যদি এরকম একটা বৃত্তের এরকম একটা বৃত্তের যদি আপনার বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের কথা বলে सपोज মনে করেন এখানে এটা হচ্ছে θ কোণ এবং এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে r এটা ও কেন্দ্র এটা a বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমাদের b বিন্দু এবং এইখানে যে তার চাপটা খেয়াল করেন এই যে এই চাপটা হচ্ছে আমরা ধরতে পারি ab ঠিক আছে আচ্ছা এই চাপের দৈর্ঘ্যটা আমরা যদি l চিন্তা করি ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করেন এখানে আমরা কয়েকটা সূত্র করি প্রথমত হচ্ছে আমাদের চাপের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্রটা কি চাপের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্রটা হচ্ছে আপনার θ ডিভাইডেড বাই 360 অর্থাৎ এইখানে যে কোণটা তৈরি হবে সেটা ভাই 360 ইনটু পরিধি 2 পাই r ইনটু কি তার পরিধি এখন বলতে পারেন যে স্যার আপনি এটা কেন লিখলেন দেখেন আপনারা নবম দশম শ্রেণীতে চাপের দৈর্ঘ্য বের করার একটা সূত্র পড়ছিলেন সেই সূত্রটা ছিল শুধুমাত্র যে l r θ s l কি ছিল r θ ছিল স্যার এখানে যে θ টা ছিল এই θ টা হচ্ছে মূলত রেডিয়ান কোণ এটা ছিল কি বলেন তো রেডিয়ান কোণ আপনারা সকলে জানেন যে কোন প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে আমাদের ষাটমূলক পদ্ধতি একটা কি স্যার বৃত্তীয় পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে আমাদের ষাটমূলক পদ্ধতি তো খেয়াল করেন আর এইখানে আমরা যে কোণটা লিখছি এটা কিন্তু রেডিয়ান কোণ না এটা হচ্ছে জাস্ট যে ষাটমূলক পদ্ধতি যে কোণটা আছে মানে আমরা ডিগ্রিতে যেটা হিসাব করি সেই কোণটা ঠিক আছে সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এদের মধ্যে পার্থক্য এরপরে এখানে যে বৃত্তকলাটা উৎপন্ন হইছে সেই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলটা কত হবে এই বৃত্তকলা বা বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফলটা হবে আপনার θ ডিভাইডেড বাই 360 পাই r স্কয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এই বৃত্তকলা বা এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল আচ্ছা আরেকটা সূত্র শিখিয়ে দেই সেটা হচ্ছে আপনার যদি ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে এবং চাপের যে দৈর্ঘ্যটা আছে এটাও যদি দেওয়া থাকে দুইটা ধরন सपोज কি আছে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার সূত্রটা হবে যদি চাপের দৈর্ঘ্যটা দেওয়া থাকে এবং ব্যাসার্ধটা দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রফল বের করার যে ফর্মুলাটা বা সূত্র সেটা হচ্ছে হাফ এল আর অর্থাৎ চাপ ইনটু ব্যাসার্ধ তো আশা করি আমরা যে সূত্রগুলো দেখলাম এই সূত্রগুলো যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের ম্যাথের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তো এখন আমরা এই বৃত্ত रिलेटेड কয়েকটা ম্যাথ দেখব যেগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসার মত বা আমাদের সুপার সাজেশন থেকে নেওয়া পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট সীমা বিশিষ্ট সরি এর ক্ষেত্রফল হবে হ্যাঁ এর ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গের পরিসীমা কত বর্গের পরিসীমা কত দেখেন খুব ভালো একটা অঙ্ক এবং এটা আমাদের কিন্তু পরীক্ষায় আসে বা কাজে লাগে একটা বৃত্তের পরিসীমাটা হচ্ছে 88 মিটার এবং বলছে এই বৃত্তের যে ক্ষেত্রফল सेम 
ওই ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা বর্গের পরিসীমাটা কত হবে মানে তার চারটা বাহুর যোগফল কত হবে তো আমি নরমালি একটু আপনাদের বলি যেহেতু আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে পরিসীমা দেওয়া আছে তাই না পরিসীমা দেওয়া আছে তো এখানে পরিসীমা থেকে আমি প্রথমত ব্যাসার্ধ বের করব সেখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করব তারপরে ধরে নিব যে ওইটাই হচ্ছে কি ওই বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সেখান থেকে বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব দেন আমরা কি বের করে ফেলবো পরিসীমা বের করে ফেলবো ঠিক আছে খেয়াল করেন তো যেহেতু আমাদের এখানে পরিসীমাটা হচ্ছে এইটি এইট মিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান হচ্ছে আর মিটার তো সুতরাং বৃত্তের পরিধি তাহলে আমাদের পরিধি বের করার সূত্রটা কত টু পাই আর মিটার ঠিক আছে এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা কত আসে তাহলে ক্ষেত্রফল একটু বের করার আগে একটা আমরা সূত্রটা দেখছি সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এইটা হচ্ছে আমার পরিধি তাহলে শর্ত মতে লিখতে পারি এইটুক সমান এইটা তাই না তাহলে এখানে লেখা যায় যে শর্ত মতে আর টু পাই আর ইজ ইকাল টু এইটি এইট বা আর ইজ ইকাল টু এইটি এইট ডিভাইডেড বাই টু পাই যেহেতু আমরা প্রথমত এখান থেকে ব্যাসার দোটা বের করবো তাই না দেখেন কত আসে আমরা যদি আটটা কি পাশে রাখি তাহলে টু পাইটা আপনি পাশে পাঠিয়ে দেবেন তো এই দুই দ্বারা যদি আমরা কেটে দিই তাহলে হবে আপনার ফোরটি ফোর ডিভাইড বাই পাই এটা হচ্ছে আমাদের আর এর ভ্যালু এখন আর এর ভ্যালুটা আমরা যদি এখানে বসাই দিই সেক্ষেত্রে অনায়াসে কি পাওয়া যাবে ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যাবে তো এখানে আপনি বসান তা সুতরাং বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে আমাদের পাই আর স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এইখানে আসেন পাই ইন্টু আর স্কোয়ার আর বলতে কত যে ফোরটি ফোর বাই পাই এটা লিখি আমরা ফোরটি ফোর বাই পাই হোল স্কোয়ার আচ্ছা এখন আসেন একটু হিসাব করি আমরা পাই ইন্টু দেখেন ফোরটি ফোরের উপরে কি আছে স্কোয়ারটা আছে আবার পায়ের উপরে কিন্তু একটা স্কোয়ার আছে তাই আপনি যদি কেটে দেন তাহলে অনায়াসে নিচে কি থাকে একটা পাই থাকে তো আমরা যেখানে ক্ষেত্রফলটা পেলাম সেই ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে কত দেখেন তো বৃত্তের যে ক্ষেত্রফলটা পেলাম সেই ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে আমাদের ফোরটি ফোর হোল স্কোয়ার বাই পাই এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফল এখন বলা আছে আপনি বৃত্তের যে ক্ষেত্রফলটা পাবেন সেই ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গের পরিসীমাটা কত তাহলে আমি নতুন একটা বর্গ ক্ষেত্র চিন্তা করি যার ক্ষেত্রফলটা এর সমান মানে এইটা ঠিক আছে তো আমরা প্রথমত দৌড়ি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য আবার বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য ইজ ইকাল টু এম মিটার এটা ধরে নিলাম ঠিক আছে তো সুতরাং বর্গের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু এস স্কোয়ার বর্গ মিটার আমরা সকলে জানি যে বর্গের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তাহলে শর্ত মতে কি লিখা যায় বাহু স্কোয়ার লিখা যায় মানে এস স্কোয়ার সমান হচ্ছে এটা আবার শর্ত মতে এস স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোরটি ফোর ডিভাইড বাই পাই ফোরটি ফোর স্কোয়ার ডিভাইড বাই পাই তাই না আচ্ছা তো এইখান থেকে আমাদের কত আসতেছে দেখেন আমরা যদি এই স্কোয়ারটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এ ইজ ইকাল টু রুড ওভার ফোরটি ফোর স্কোয়ার ডিভাইড বাই পাই আচ্ছা তো আপনি এখানে স্কোয়ার আর রুট কেটে দেন তাহলে ফোরটি ফোরটা কিন্তু আপনার থেকে রুট চলে যায় আর নিচে পায়ের উপরে কিন্তু একটা রুট আসে অর্থাৎ রুট পাই এটা হচ্ছে আমাদের বাহুর দুর্গ এটা আমাদের কিসের দুর্গ বলেন তো বাহুর দুর্গ তো বাহুর দুর্গ যদি আমরা পাই তাহলে পরিসীমাটা এতে বের করা একদম ইজি তো সুতরাং পরিসীমা সুতরাং পরিসীমা ইজ ইকাল টু ফোর ইন্টু এ মানে ফোরে বলতে পারি ফোরে মিটার দ্যাট মিনস আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে ফোর ইন্টু এ হচ্ছে আমাদের ফোরটি ফোর ডিভাইড বাই পাই ঠিক আছে আচ্ছা তো এইখানে আপনি গুণ করবেন গুণ করার পরে যা আসবে সেটি কিন্তু আপনার পরিসীমা বর্গের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় আসে তো আশা করি আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আসলে কিন্তু আনসার করতে পারবো আমি নর্মালি একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম এই যে ধরেন সাপোজ সেই বৃত্তটা এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল কিন্তু হচ্ছে আপনার কত ছয় শত ষোলো আচ্ছা মানে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটা যদি আপনি আর চিন্তা করেন মানে ব্যাসার্ধটা যদি আপনি আর চিন্তা করেন তাহলে এর ক্ষেত্রফলটা কত হবে পাই আর স্কোয়ার দ্যাট মিনস আপনি বলতে পারেন যে পাই আর স্কোয়ার সমান হচ্ছে আমাদের ছয় শত ষোলো আচ্ছা এখন পরবর্তী আলোচনা আসে যে উক্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত অন্তর্লিখিত মানে হচ্ছে এই বৃত্তের ভিতর অবস্থিত এই বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত এই হচ্ছে আমার একটা বর্গক্ষেত্র ঠিক আছে 
अंतलिखित बर्ग क्षेत्र बर्ग क्षेत्र चिंता करें बर्ग क्षेत्र कर्ण एसिडा कि बर्ग क्षेत्र कर्ण आरोप ख्याल करें मान एक वर्गर जो कर्ण अलस की समान ठीक है कतार कार समान सर वर्गर कर्ण समान लिखा जाए अंतलिखित वित्तर क्षेत्र वर्गर कर्ण एवं वित्तर बेस परस्पर समान ठीक है शत्रुटा कि मैं प्रत्येक मान कत चौदो मान अपर चौद कत चौदो मान कत मीटर ठीक है कैलकुलेटर नहीं तो हिसाब करा हिसाब कर लिखे दी कत वित्तर बेसा बाहर दुर्घटना पे गेसिंग सरलीकरण कर दी आठाश के लिखा जाए चौदह इंटू दुई मैं चौदह दुगुण आठाश एक समान कटा रुट लिखा जाए क्षेत्रफल समान बाहू स्कोर बाहू टाइम चौदह रुट टू हल स्कोर एत बर्ग मीटर चौदह के बर्ग एक चौदह के बर्ग करें कत आस छियान्ई प्रश्न तो परीक्षा आशा करते 